Девчонки, всем привет! И это видео будет нарисовано действительно только девчонкам, то есть тем, кто носит колготки. Сейчас у нас закончилось бабье лето, наступает самая настоящая осень, и колготки приходят в нашу жизнь вновь как один из самых незаменимых и необходимых атрибутов гардероба. Что я могу сказать по поводу колготок? Во-первых, и это основано на моем личном жизненном опыте, стоит покупать качественные колготки. Потому что в тот момент, когда вы экономите на цене и покупаете то, что лежит в куче за небольшую сумму, вы потом приобретаете не просто некачественную вещь, вы приобретаете себе головную боль, потому что нет ничего более неприятного, чем порвавшиеся колготки, причем при первом надевании их. Хорошо еще, если в момент надевания, но плохо, если в тот момент, когда вы уже вышли в люди, находитесь на работе или где-то еще на улице. Я далека от того, чтобы рекламировать какие-то бренды, но так между собой могу посоветовать то, чем пользуюсь я. Уже много лет я пользуюсь колготками Омса на все случаи жизни. Я покупаю тонкие, толстые, обычные и утепленные колготки Омса. И могу сказать, что в течение многих лет их качество меня ни разу не подводило. Тем не менее, есть некоторые моменты, на которые я бы советовала обратить внимание в, этом, в это время года, в этот период. Значит, Во-первых, пока дождливая погода на дороге лужи, и как бы вы ни старались, все равно образуются липочки из грязной воды на ногах, которые выглядят крайне непривлекательно и которые, к сожалению, никак нельзя скрыть. Я бы советовала выбирать колготки темных тонов, то есть не светлых, приближенных к цвету кожи, а довольно темных, не обязательно черных, это может быть темно-коричневый цвет. Далее. Когда вы надеваете колготки или каким-то образом в разных ситуациях поправляете их в течение дня, то постарайтесь делать это так, чтобы своими красивыми наточенными ногтями не захватывать ткань колготок. Иначе вы рискуете подтянуть их таким резким движением, что, чтобы их порвать. Очень неприятная ситуация. Далее. Я думаю, что ваш бюджет выдержит такую нагрузку. Я бы советовала всегда иметь в вашей сумочке, редикюле, клатче, рюкзачке запасную пару колготок. Такую, которой вы пользуетесь на данный момент. Во-первых, это придаст вам значительной уверенности в себе. И более того, выручит в той ситуации, когда вам действительно это будет нужно. Потому что все бывает. Бывает, что вы проехали в метро, и вас кто-то задел своей сумкой. Бывает, что вы неудобно поправили свои колготки и порвали их. Неудачно сели на какой-то стул. Кто-то весьма неаккуратный прошел мимо вас. Или вы неаккуратно что-то задели. Жизненных ситуаций бывает очень много. Запасные колготки, такие же точно, какие на вас, ну или любые другие, подходящие к моменту, очень здорово могут вас выручить. После того, как мне приходилось в срочном порядке, бросив все свои дела, в течение рабочего дня бежать в ближайший киоск за колготками, я осознала, что все-таки лучше иметь у себя в своей сумочке рюкзачки, редикюли, клатчи и так далее, в конце концов, в рабочем столе всегда запасную пару. Экономить здесь не стоит, потому что колготки – это ваша вторая кожа, в конце концов, это ваш имидж, это ваша уверенность в себе, 
и так далее. Еще один очень важный момент, который я не могла бы обойти стороной. Размер колготок. Девчонки, в жизни все бывает. Мы можем похудеть, мы можем поправиться. Размер колготок должен соответствовать нашему размеру. Поверьте, что никто, кроме нас, не знает, какого именно размера колготки на нас надеты. Но каждый будет видеть результат. Не обязательно, конечно, он будет видеть результат во всех подробностях, но тем не менее, если вы надели на себя колготки, которые вам исключительно малы, просто потому что, подойдя к киоску или зайдя в магазин, вы постеснялись назвать свой истинный размер, и вы надели колготки, которые вам малы, и они находятся у вас где-то посередине ног в итоге, сползают и доставляют вам дискомфорт, это будет отражаться на вашем самоощущении, на вашем поведении и так далее. Поэтому не стесняйтесь, и покупайте колготки того размера, которые вам в данный момент соответствуют. Пускай это будет тройка или четверка, или даже, о боже мой, пятерка, но пусть они самым лучшим образом облегают вашу фигуру. Да, колготки, они, конечно же, очень здорово растягиваются, и они могут вместить в себя любую фигуру, но, тем не менее, если это колготки не вашего размера, они будут вам как минимум коротки. И они будут постепенно все равно сползать, они будут рваться посередине, и вы не будете себя чувствовать должным образом, как вы бы себя ощущали, если бы всего лишь навсего не постеснялись в короткий момент и не заказали при покупке тот размер, который вам действительно нужен. Обратно же, если вы вдруг похудели, то стоит взять колготки меньшего размера, для того, чтобы они собирались в гармошку и не сползали уже в районе щиколотки. Вот такие вот дела. Что касается всяких народных способов, типа выдерживания колготок в морозилке и так далее, не знаю, стоит ли к этому прислушиваться, оставляю это на ваше усмотрение, но хочу заметить, пожалуй, только одно. Я прекрасно помню времена своего детства, когда тонкие капроновые колготки были объектом дефицита. Когда они переходили от матери к дочери, когда купить их было достаточно дорого, когда постоянно приходилось долгими вечерами зашивать стрелки длиной от Москвы до Владивостока. Сейчас, по счастью, Дорогие мои, мы имеем возможность все-таки этим не заниматься, поэтому подумайте, стоит ли тратить свое драгоценное время на то, чтобы зашивать ненужные колготки, надевать их под штаны или под длинные юбки. Поверьте, нет ничего более вульгарного в этой области, чем какие-то зашитые вещи, и здесь речь не идет об экономии уже. Мы знаем, что колготки на данный момент достаточно дешево. Речь идет уже о каком-то элементарном крахоборстве. Поэтому, может быть, стоит не купить какую-то лишнюю элитную палетку теней. Может быть, стоит обзавестись достаточным парком тех незаменимых элементов гардероба, которые должны быть. Всегда у каждой доставлять вам удовольствие и радость, дарить вам комфорт, но не становиться предметом неожиданных и неприятных ситуаций. Вот что я хотела сказать по этому поводу. И еще один момент по поводу цвета колготок. Значит, девчонки, если вы не чувствуете себя 
второй инкарнацией Евлины Хромченко или Александра Васильева, то трижды подумайте, прежде чем покупать ярко-красные, ярко-розовые, ярко-зеленые или в каких-то немыслимых геометрических узорах колготки, надевать их на свои ноги и демонстрировать обществу. Для того, чтобы носить такие вещи, все-таки нужно умело сочетать их со всеми остальными вещами, которые вы на себя надеваете. К сожалению, в большинстве своем из того, что я вижу на улицах, когда девчонки надевают ярко-красные колготки или, хуже того, ярко-розовые, похоже на то, что их ноги ошпарены кипятком, и они явно нездоровы. То же самое касается других экстравагантных вариантов с рисунком. Видно, что девушка или молодая женщина хотела таким образом выразить себя и преподнести миру как неординарное существо, обладающее необычным вкусом, и девушка хочет преподнести себя миру как нечто, обладающее яркой индивидуальностью, но, тем не менее, все-таки, на мой взгляд, следует руководствоваться какими-то банальными правилами. Если вы не уверены, что в этом вы не будете выглядеть смешно, то все-таки лучше не стоит это надевать. Все, всем пока!